Акитаину – это порода собак, появившаяся в провинции Акита на японском острове Хансю. Долгое время эти собаки использовались для охоты в основном на крупных зверей, таких как кабан, олень и медведь. В далеком прошлом Акит, которых брали на охоту, называли Матаги Кен, что означает «охотник на крупного зверя». Собак этой породы можно охарактеризовать как сдержанных, умных, мужественных, благородных и очень преданных своему хозяеву животных. Они имеют прекрасные сторожевые качества и легко поддаются дрессировке. Тот, кто смотрел фильм «Хатика», не будет сомневаться в верности и преданности представителей данной породы. Щенков породы Акитаид можно купить от 1000 до 3500 долларов. Самоедская собака – это одна из древнейших пород собак, относится к примитивным породам. На протяжении более трех тысяч лет самоедская собака была компаньоном в северных племенах народности самодейской группы. Это общее название коренных малочисленных народов, живущих на севере России. Самоедов использовали для охоты, охраны, пастушества, транспортировки, а иногда даже в качестве няни для детей. Существует достаточно распространенная версия, в которой название собак произошло от того, что раньше их запрягали в сани. И на фоне белого снега, когда сани ехали, собак было не видно. Издалека казалось, что сани едут сами, отчего их и называли самоедущими или просто самоедами. Самоеды отличаются спокойным характером, острым умом, жизнерадостностью, уравновешенностью и общительностью. Любят людей и с радостью идут на контакт. Приобрести щенка данной породы можно от 600 до 1800 долларов. Бишон Фридзе – это французская маленькая порода собак из группы баллон. Отличаются кучерявой, густой, длинной и шелковистой шерстью, только белого цвета. Бежевые или рыжие пятна могут быть только у щенков. Про них стало известно несколько веков назад. Эти маленькие, но очень смелые животные часто сопровождали итальянских и испанских мореплавателей, исполняя роль неутомимых красолов на корабле. Уже в 16 веке они приглянулись европейской знати и стали очень популярными при королевском дворе. В конце 19 века утратили былую славу и некоторое время были обычными уличными собаками. Только по окончанию Первой мировой войны они вновь приобрели свой благородный статус. Характер у таких собак довольно сложный, но они легко находят общий язык со своими хозяевами и поддаются любой дрессировке. Стоимость такой собачки колеблется от 500 до 1500 долларов. Афен Пинчер представляет собой карликовую разновидность пинчеров высотой 25-30 см. Порода имеет немецкое происхождение и восходит к началу 17 века. Свое название она получила из-за некоторого сходства в облике с обезьянами. В переводе с немецкого «афе» означает «обезьяна». Выводились эти собаки для борьбы с грузунами на кухнях, амбарах и конюшнях. На основе этой породы были выведены другие известные породы – цверкшнауцер и бельгийский грифон. А фенпинчеры – прекрасные сторожи. В случае необходимости очень громко дадут всем вокруг знать о присутствующей опасности. Собаки данной породы обладают задорным нравом, активные, довольно любопытные и безгранично преданные своим хозяевам. Стоимость афенпинчеров может варьировать от полутора тысяч до четырех тысяч долларов. Английский бульдог – это короткошерстная порода собак типа мастифа. Современные английские бульдоги выведены во второй половине 19 века. Они появились в Англии и использовались как тривиальные собаки в кровавом спорте, главным образом в бульбейте – травы быков. Собственно, отсюда и возникло название породы бульдог. Английский бульдог обладает ярко выраженной индивидуальностью и считается национальной собакой Англии, воплощая черты, часто приписываемые истинному джентльмену, невозмутимость, основательность, даже некоторую флегматичность, элегантность и аристократизм. Английские бульдоги очень нуждаются в внимании, а их содержание требует большой ответственности. Поэтому они не подойдут людям, не имеющим возможности уделять достаточно времени своим любимцам. Приобрести щенка данной породы можно от 600 до 2500 долларов. Герская овчарка или командор. По поводу названия породы существуют разногласия, но основными являются две версии. Одни считают, что так венгры назвали своих больших белых пастушьих собак. Другие считают, что слово «командор» произошло от итальянского «кане комодо», что переводится как «король собак». 
Что касается происхождения породы, то ученые считают, что командор – это результат скрещен нескольких древних пород овчарок и волков. Командор очень хорошо приспособлен к работе овечьим пастухом. Благодаря своей шерсти он маскируется в отаре овец. Керская овчарка является одной из самых крупных собак в мире. Рост в холке у кобелей составляет более 80 сантиметров, а длинная белая шерсть, свернутая в оригинальные шнуры, делает собаку еще более массивной. Командор – спокойная и основательная собака. Она обладает хорошим послушанием и быстро усваивает новые навыки. Стоимость собак данной породы составляет от 1200 до 2000 долларов. Норфолк Терьер – это порода охотничьих норных собак. Родина этих собак – графство Норфолк. Первоначально порода зародилась в начале 19 века в фермерских хозяйствах для охоты на крыс в конюшних, сараях и амбарах. Приблизительно 100 лет Норфолк Терьер и Норвич Терьер считались одной и той же породой. Разница между этими двумя породами состояла в ушах. У одной породы они были стоячими, а у другой – висячими. Но в 1964 году было решено разделить эти породы. Норфолк Терьер – это смелые, веселые и чуткие собаки, хорошо приспособлены к жизни в городе. Их можно содержать даже в небольшой квартире, но с учетом ежедневных прогулок и регулярных поездок на природу, где собаки могут свободно побегать без поводка. Собаки становятся прекрасными компаньонами и сторожами. Стоимость щенков породы Норфолк Терьер составляет от 1000 до 2500 долларов. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай нам свои интересные истории или фото. Все ссылки в описании.